。是你啊，吓死我了！这么晚了还不睡啊？那你呢？你不是也没睡吗？大晚上的上哪儿去了？呃，睡不着觉，然后到院子里面走一走。真是这样吗？要不然呢？我觉得你最近真的很奇怪，你到底有什么事瞒着我啊？我，周以翔知道了我和田心的过去。这事儿看来是瞒不住了，我要不要向郑云坦白呢？不会吧，元平，你为什么不说话呀？你到底想什么呢？你不会真有什么事瞒着我吧？你说到底是什么事啊？还是说你心里有别人了？我们刚结婚没多久，你要是有外遇的话，我该怎么办呢？行了，小云，你想到哪儿去了？我是因为公司最近事情很多，心烦意乱，我去外面散散步，呼吸下新鲜空气，就这样而已，你就能想那么多？真的是这样吗？当然是这样，你别自己吓自己了。那老公，你现在有没有好一点啊？好多了，这么晚了，别想那么多了。行了，夜深了，赶紧回去休息吧，上床睡觉、嗯。啊？那你呢？我喝杯水就上去。嗯。真想跟小云说出实情，可是又担心说了他反而疑神疑鬼。算了，还是先解决周以翔的事情。小云那边，再找个适当的机会说给他听。嗯、哎，老公、啊，今天怎么那么早就回来了？下了班就回来了呗。老公，啊，你衣服上怎么会有女人的香水味？你刚才跟谁在一起啊？我，你为什么不说话呀？你身上为什么会有香水味？看来还是向小云坦白一切吧。不行，现在说太突然了。我怕小云一时接受不了，还是再找个机会，给他说清楚吧。啊，是这样的，我刚才经过百货公司的时候，看到香水在减价，就想买瓶香水给你。可是今天又不是我生日，结婚周年也还没到，你干嘛买礼物给我？你不会是做了什么亏心事，才对我这么好的吧？你想太多了。我不是跟你说百货公司减价吗？所以想买瓶香水给你，买东西给你，还需要什么理由吗？好了好了，我是跟你开玩笑的，你那么严肃干嘛嘛？香水呢？呃，呃，挑了老半天也没挑到，没有合适的。怎么会？我刚才闻衣服上的味道，我挺喜欢的呀。是吧？那下次就买这瓶给你。<笑>你有这份心意就好了。不要乱花钱给我买礼物了。嗯，对了，你赶紧换换衣服，我热一下汤，再炒两个菜就可以开饭了。嗯，嗯，最近辛苦你了。嗯，你今天这么客气干嘛？真的好古怪哦。会吗？我去热汤了啊。嗯。啊，伯母啊。伯母，伯母，伯母，找我们有什么事吗？郑小姐，麻烦你管好你自己的丈夫，不要让他来勾引我儿子的女人，让我儿子戴绿帽子。呃，伯母，你在说什么呀？我怎么都听不懂，是不是有什么地方搞错了？你怎么还搞不清楚状况呀？你老公他和田心私底下偷偷摸摸来往也就算了。今天还跑到我们公司找哥吵架去，简直不要脸到极点了！你胡说什么呀？袁平不可能，他亲口说的。不相信的话，你问他呀
。老公，他说的是真的吗？不信，你也可以问问你的闺蜜啊，她以前是不是跟袁平交往过？他们以前是不是男女朋友关系？老公，你跟我说实话。周一安说的话是不是真的？你说话呀！你为什么不说话？你说呀！郑云，你听我说。小云，你别乱来，跟他没关系。你身上的香水味为什么跟他的一模一样？你们刚才是不是在一起啊？现在也不知道进行到哪个节骨眼儿了。你看到怡安了吗？我打他手机，他也不接。哎，怡安是怎么知道甜心和袁平的事情的？他刚把所有的事情跟干妈讲了，啊、干妈气坏了，还把甜心骂了个狗血淋头。他,他们现在人在哪儿？找袁平对峙去了。完了，这下死定了。袁平不仅是前男女朋友，居然到现在还藕断丝连，你告诉我是不是真的？是不是真的？原来你真的什么都不知道呀，真是可怜。一个是你最爱的老公，一个是你最要好的姐妹，两个人居然联合起来，把你甩得团团转。老公，这不是真的吧？你们两个没有？嗨，你这不是白问吗？要是他们俩关系清白的话，还需要瞒着你，背地里去约会吗？所以、啊，所以你们所有人都瞒着我。郑云，你别胡思乱想，我和袁平之间早就结束，都是过去式了。那你们为什么要瞒着我不告诉我？我们只是怕你误会，心得正，做得端。你们有什么怕误会的？你们就是心里有鬼，你们就是还想继续藕断丝连。哎呀，你自己想想吧，你老公为什么把房子买在我们周家附近啊？他要是有心避嫌，他应该离得越远越好啊。这就说明啊，这对狗男女心机有多可怕，以邻居之名行暧昧之实。懂了，我全懂了。怪不得你那么了解云皮的口味，知道他喜欢吃什么。原来你就是那个跟他一起吃水煮蛋的人。原来你们之前有那么亲近的关系，你们俩之间有那么多的回忆，怪不得你在他心目中占着那么重要的地位。我是永远赢不了的人。我们之间真的已经结束了，我和袁平之间真的没有。你到现在还在骗我，我把你当成好姐妹，你怎么能把我甩得团团转？你居然这样对待我！小云，你小云，你冷静点，事情不是你想象的那样。你们口口声声总是说你们过去了，可是一有事你总护着他，一心一意的把心思都花在他身上，我才是你老婆。这一切都是我的错。有什么问题直接找我，不关他的事。不关他的事，那我呢？我被丈夫骗，被好朋友骗，我就是活该的吗？郑云，我不想骗你，我们只是
，你这个坏女人，你怎么能这样对我？我这你的朋友，你怎么可以这样、啊？小云，小云，你为什么这样对待我？放手！小云，这什么世道啊？小云，小云。小云奸夫当着老婆的面护着姘头，还理直气壮，真是不要脸到一定境界了！人不要脸，天下无敌！竟然做了对不起自己另一半的事情，还装得这么无辜的样子！袁太太，你还是死心吧！你老公摆明着不要你，你也是新时代的女性，何必让人家糟蹋呢？对呀、啊，何必让人这么糟蹋你呢？赶快放手吧，成全他们算了！女人，够了，小云。要打打我好了，跟他无关。给我滚开点！起来，我进够你，离我老婆远一点。走。袁先生，你要是有本事离婚，就带着甜心滚得远远的；要是没本事，你就安分点还有你，我要是你啊，就赶快搬家。不要给老公偷吃的机会，去！我劝你还是离婚吧，别当人家的绊脚石，成全人家吧，不然只会让人更讨厌你。小云，你不要碰我！你本来打算瞒我多久？啊，你说呀，你以为我没有感觉吗？是因为我太爱你，太信任你。你每天都心神不宁，原来你把所有的心思都放在甜心身上了。我知道我对不起你，但我从来没想过伤害你。你可不可以冷静一点？冷静，冷静！你和甜心一起背叛我，你还要让我冷静？事情不是你想的那样，但我现在做什么都没法让你理解。你要我怎么理解你？难道要让我祝福你们两个在一起吗？元平。我对你那么好，你怎么可以这样对我？你怎么可以对我那么狠心？你们就是骗子，骗子，骗子啊！你们为什么要骗我？为什么？为什么？